Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I am back with another session of a very important topic of practice of medicine and that is hypertension. Now friends before starting to discuss hypertension let's first discuss its definition. So iske definition kya hai? Systolic blood pressure of 140 mmHg or greater and diastolic blood pressure of 90 mmHg of greater or any level of BP in patients taking antihypertensive medications. So agar systolic blood pressure 140 mmHg se zada hai, diastolic 90 se zada hai, ya fir person koi hypertensive sorry antihypertensive medications le la hai. उसके बावजूद उसमें ब्लड प्रेशर देखने को मिल रहा है, so that is the definition or that is when you will call a person hypertensive. अब हम आ जाते हैं classification of blood pressure पे. तो सबसे पहले एक person का optimal blood pressure क्या होना चाहिए? 120 and 80, that is normal. अभी pre-hypertension वाली condition किसको बोलेंगे? अगर 130, देखिए 120 to 129 है, बट आप इसको 130 तक consider करो, आपको याद रखने में easy रहेगा, तो फिर यहां से और फिर ये 85, ठीक है, इधर 5 बढ़ रहा है, उधर 10 बढ़ रहा है, तो हम उसको pre-hypertensive condition बोलेंगे, ठीक है, high normal किसको बोलेंगे? 130 से 139, again 10, and 85 से 89, again 5. ठीक है तो ये आपका हाई नॉर्मल कंडीशन हो गई नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज हाइपरटेंशन ये हमने पहले ही देख लिया है कि 140 और 90 ये कंडीशन हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन कही जाती है ठीक है इसमें भी स्टेजेस फिर फर्दर डिवाइड है जिसमें स्टेज 3 में 180 से 110 तक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है सिस्टोलिक दिस वन इज सिस्टोलिक एंड the other one mentioned here, this is systolic and the other one mentioned here is diastolic. Okay, अब हम move on करते हैं, next condition पे and that is the isolated systolic hypertension. ठीक है, isolated systolic hypertension क्या होता है, जब systolic hypertension या फिर systolic blood pressure 140 mmHg या फिर उससे ज़्यादा है, diastolic 90 mmHg या फिर उससे ज़्यादा है, तो इस condition को हम बोलते हैं isolated systolic hypertension. इसमें आप क्या देख रहे हो? देखिए, 140 mmHg and diastolic blood pressure इधर क्या मिल रहा है? 90 मिल रहा है, ठीक है? तो आइसोलेटेड सिस्टोलिक का क्या मतलब हुआ अगर सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में आपको एलिवेशन देखने को मिल रहा है तो ये चीज ऑब्जर्व हो सकती है ठीक है तो ये हो गया एक अब यहां पे एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि ओल्ड पेशेंट जो होते हैं जो 60 इयर्स एंड अबव होते हैं और या फिर जो डायबिटिक सब्जेक्ट्स होते हैं या एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनमें बीपी कैसे मेजर करनी होती है सुपाइन पोजीशन में मेजर करनी होती है ठीक है और एंड इन स्टैंडिंग पोजीशन तो डिटेक्ट पोस्चुरल हाइपरटेंशन तो इसमें बीपी जो है वो सुपाइन और सिटिंग पोजीशन में मेजर करनी है या फिर हमें इसको पर्सन को स्टैंडिंग पोजीशन में मेंशन करनी है मेजर करनी है ताकि हमें पोस्चुरल हाइपरटेंशन का भी पता चल पाए ठीक है फिर यंग या फिर ओबीस पर्सन है उसमें लार्ज गफ का यूज करके हमें मेजर करना है क्या चीज हाइपरटेंशन अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं टू द कंडीशन दैट इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन ठीक है तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन में सबसे पहला हम लोगों को पता है दैट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है अगर कोई पर्सन क्या है अगर कोई पर्सन हाइपरटेंशन से सफर कर रहा होता है तो उसके अलावा हाइपरटेंसिवनेस सॉरी हाइपरटेंसिव व्हेन कंपेयर टू नॉर्मोटेंसिव डेवलप ट्वाइस एज मच एज कोरोनरी हार्ट डिजीज फोर टाइम कंजेस्टिव हार्ट डिजीज एंड सेवन टाइम्स एज मच एज स्ट्रोक तो एक पर्सन जो कि हाइपरटेंसिव है उसमें इनटू 
टू चांसेस होती है सी एच डी दैट इज कोरोनरी हार्ट हार्ट डिजीज डेवलप करने की इन टू फोर चांसेस होती है किस चीज को डेवलप करने की कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड इन टू सेवन चांस होती है क्या चीज डेवलप करने की स्ट्रोक तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हाइपर टेंशन किस तरीके से मेजर हार्ट डिजीज को कॉज करता है कई बार ऐसा हो सकता है कि स्ट्रोक की कंडीशन आने के बाद पर्सन जो है वो एंड स्टेज लिवर डिजीज सॉरी एंड स्टेज रीनल फेलियर की तरफ भी जा सकता है ठीक है तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि एंड स्टेज रीनल फेलियर होने के चांसेस भी यहाँ पे काफी ज्यादा होते हैं अभी हम मूव ऑन करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे ठीक है तो हम सबको पता है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस ठीक है ये आप लोगों ने सब ने फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस अभी इधर क्या हो रहा है अगर कार्डियक आउटपुट कम हो गया सॉरी बढ़ गया या फिर पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एज अ रिजल्ट बीपी जो है वो भी राइज कर जाएगा ठीक है अब कार्डियक आउटपुट जो है ठीक है यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है द टिपिकल हीमोडाइनेमिक फाइंडिंग इन स्टैब्लिश हाइपर टेंशन इज एन एलिवेटेड पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड अ नॉर्मल कार्डियक आउटपुट तो ज्यादातर कार्डियक आउटपुट जो बढ़ता है वो परसिस्ट नहीं करता है बहुत टाइम तक पर जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो जब बढ़ता है तो वो रह जाता है और उस ज्यादातर वही कारण होता है ब्लड प्रेशर के बढ़ने का ठीक है अब हम देख लेते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कार्डियक आउटपुट बढ़ाने में काम करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मैंशन किया गया है सर्कुलेटिंग फ्लूड वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा फिर रीनल सोडियम रिटेंशन ठीक है सोडियम का जब रिटेंशन होने लगेगा किडनी में तो उसकी वजह से भी ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करता है किस चीज के लिए कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए देन रीसेटिंग ऑफ प्रेशर नैट्री यूरेसिस और रीसेटिंग of the pressure natriuresis relationship, where in रिलेशनशिप वे आर इन राइज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इवोक्स फॉर द सोडियम रिटेंशन एंड वो रीनल मिकेनिज्म है ठीक है तो ये जो नैट्रीयूरेसिस है इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है एंड हम सबको पता है दैट वेन इन एंजियोटेंसल सिस्टम जो होता है जो वॉटर की होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है हमारी बॉडी में दैट कैन ऑल्सो cause change in the cardiac output. ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मैंशन लिखा है कि sympathetic nervous ओवर एक्टिविटी द सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिक्टेट्स द स्टेट ऑफ कार्डियक आउटपुट सिस्टम एक वैस्कुलर रेजिस्टेंस और उसकी वजह से हमें बीपी पर इफेक्ट देखने को मिलेगा पेरीफेर रेजिस्टेंस भी बढ़ सकता है ठीक है और ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है जैसा कि हमने देखा अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन पर तो हम सबको पता है कि ज्यादातर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में हम यूरिन चेक करेंगे ठीक है वी विल गो फॉर हीमोडाइनमिक चेंजेस सॉरी वी विल चेक फॉर हीमोग्लोबिन फास्टिंग एंड ग्लूकोज सिरम पोटेशियम लेवल चेक करेंगे देन वी कैन गो फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ताकि हम हार्ट से रिलेटेड कोई चेंजेस है कि नहीं वो देख पाए उसके अलावा अगर कॉस्ट इज नॉट कंस्ट्रेंट मतलब अगर आपके पास कोई बहुत ही इकोनॉमिकली अनफिट पेशेंट नहीं आया है वो अफोर्ड कर सकता है देन गोइंग फॉर लिपिड प्रोफाइल यूरिक एसिड चेस्ट रेडियोग्राफी एंड इको कार्डियोग्राम इज नॉट अ बैड ऑप्शन ठीक है तो ये सारी हो गई लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन अब हम आ जाते हैं मैनेजमेंट पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज अ टेबल जिसमें आपको बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स मेंशन किए दिख रहे हैं जैसे हम रिस्क फैक्टर्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज का देखें तो क्या मेंशन किया हुआ है 55 से ज्यादा एज मेल सेक्स पोस्ट मेनोपोजल वुमेन हमें पता है ना कि एस्ट्रोजेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीज से फीमेल्स को प्रोटेक्ट करता है देन स्मोकिंग डायबिटीज 
फैमिली हिस्ट्री अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज की है तो वेस्ट हिप रेशियो अगर बढ़ रहा है दैट इज ओबेसिटी बढ़ रही है तो एंड एलडीएल या फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ जाता है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण होता है किस चीज के लिए कार्डियो वैस्कुलर डिजीजेस के लिए हियर आर सर्टेन अदर क्लिनिकल कंडीशन जो भी आप देख सकते हो ठीक है अभी नाउ दैट वी आर डन एनफ विद द सेशन अब हम आ जाते हैं लास्ट सेशन पे एंड दैट इज लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन फॉर ब्लड प्रेशर रिडक्शन तो आप कैसे कर सकते हो सबसे पहले हमने देखा है कि वेट बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आप वेट को रिड्यूस रखो ठीक है और उसके वजह से आप देखोगे कि अगर आपका बी एम आई बिलो ट्वेंटी थ्री के जी पर मीटर स्क्वायर है तो आपके ब्लड प्रेशर में काफी ज्यादा कमी आएगी देन डैश डाइट डैश डाइट क्या होती है आप अगर डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लोगे तो उसकी वजह से भी जैसे जैसे फैट का कंजम्पन कम होगा वैसे वैसे आपके ब्लड प्रेशर में भी आपको फॉल ऑब्जर्व होगा ठीक है ये चीज आप ब्लड प्रेशर रिडक्शन के लिए डाइट में मॉडिफिकेशन कर सकते हो देन आप सोडियम का रेस्ट्रिक्शन कर दो देखिए सॉल्ट का रेस्ट्रिक्शन किया जाता है ना हाइपर पेशेंट में तो वही चीज इधर भी करनी है देन फिजिकल एक्टिविटी पर्सन को एरोबिक्स करने के लिए डांस करने के लिए या फिर एक्सरसाइज करने के लिए या फिर ब्रिस्क वॉकिंग फॉर एटलीस्ट थर्टी मिनट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है फॉर द रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर मूविंग फॉरवर्ड एल्कोहल मॉडरेशन ठीक है मेन में 60 एम एल पर डे ट्वाइस अ वीक एंड वुमेन 30 एम एल पर डे ट्वाइस अ वीक तक कर सकते हैं ड्रिंक बट दिस इज नथिंग टू प्रमोट ड्रिंकिंग दिस इज जस्ट कि अगर किसी को बहुत एक्सट्रीम है तो वो इस लेवल तक आ जाए तो वो बेटर रहेगा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है दैट एब्सटिनेंस इज प्रेफर्ड ठीक है अल्कोहल का एब्सटिनेंस ही करना सबसे सही है एंड टबैको का टोटल एब्सटिनेंस नेसेसरी है बिकॉज किसी भी फॉर्म में अगर आप टबैको को कंज्यूम करोगे तो सम और द अदर वे दैट कैन कॉज कार्डियो वैस्कुलर डिजीजेस और वो हाइपर टेंशन कॉज करेगा एंड इवेंचुअली कार्डियो वैस्कुलर डिजीज हो जाएगी ठीक है सो फ्रेंड्स दैट सच अबाउट टूडे सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड हाइपर टेंशन इट्स फैक्टर्स it states we have also discussed the laboratory investigations we have discussed its management procedures as well theek hai so friends that's it about today's session i hope aapne ye video enjoy kiya hoga and aapko bahut sari useful informations mili hogi friends i have an extremely important information to share with you all that practice of medicine ki ek entire playlist mere channel pe available hai एंड दैट इज एब्सोल्यूटली फ्री उसमें सारे एग्जाम बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ाया गया है तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज विजिट दैट प्ले लिस्ट वंस आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन देर सी इन द नेक्स्ट वन टिल देन थैंक यू